Evet arkadaşlar bir küçük nizam aydın dedim Efe'lerde bu evin fiyatı 3 milyon 300 bin TL 3 milyon 300 bin TL ben de size sunmaya çalışıyorum Furkan da drone yapıyor Can biz niye buradan başladık git git havuzun oradan gel her birinin kendine özel havuzu var her birinin kendine özel havuzu var arkadaşlar bu bu evin havuzu en azından salonu da göstermiş olduk neyse havada soğuk bir araçlık otoparkı var Furkan da çekecek Furkan drone ile çekeceği için biz çok dışarıyla oynamayalım ve havuzumuz burada Havuzumuz burada arkadaşlar. Bu ortak havuzu değil bitişik nizam 3 milyon 300 bin TL. Biz de torbamıza, bohçamıza koyup size sunmaya çalışıyoruz. Evet. Gel. Furkan sen o şey düştü herhalde. Gel arkadaşlar bakın. Biraz madem dışarıdan başladık. Geç canım benim buraya. Havuzumuz önünde arkadaşlar. Havuz önünde bir aile için iddialdır. Ortağınız yok. Böyle bir şeyiniz yok. Tek başınıza canınızın istediği yaparsınız. Dış cephede ne kullanmışlar? Alt kata granitler böyle yeşil mavi mi bunlar? Rengi yeşil mi mavi mi neyse. Bunları kullanmışlar. Sonra da koyu renkler üstte kullanmışlar. Ve bahçesi var. Bahçesi var. Bağ var. Evet granitler böyle. Kamera sistemi var. Akıllı ev. Bitişik nizam 3 milyon 300. Havuzu da var. En yakın denize 1,5 kilometre. Salon ayrı mutfak odalarda yavaş yavaş göstereceğiz. Biraz hızlı bir anlatım olduysa kusura bakmayın hava soğuk. Evet bahçeler de yapılmış. Bahçelerin dışına bile granit yapmışlar. Bakın arkadaşlar kameralar vardı onları gördük. Ve aracımızı oraya koyduk. Havuzumuz orada böyle bir buçuk metrelik bahçe yapmışlar. Ve eve giriyoruz. Merhaba ev diyeceğiz. Merhaba ev. Gel merhaba ev dedik. Burada ne yapmışlar arkadaşlar? Bakın burada bir hol daha var. Bu çift hollu. Birinci hole kapı açar açmaz. Hemen burada bir banyomuz var. Evet bir banyomuz var. Kapının arkasında çöp kutusu var. Tam açılmıyor. Bura Hilton dolap, klozet, düş akabin. Evet güzel de taşlarda maçlarda. Fena değil. 3 milyon 300 bin TL. 3 milyon 300 bin TL. Yanda bir ev tanıttım. İşte dediğim gibi yani ben 850'ye de ev tanıttım. Eski meski. Neredeyse afaroz edecekti abiler bizi. Ve sevgili Can... Biz salona başladığımız için mutfaktan tekrar salona doğru gideceğiz. Hani bu hol var ya o holu kapattık. Bakın bu ikinci hol. İkinci hol ve ikinci hola girince bu merdiven altında ne yapmışlar? Merdiven altında böyle dolaplar, yüklükler. 2, 4, 5, 6 kapaklı bir yüklük müklük yapmışlar. Tavanlar renkleri de güzel 3 milyon 300 bin TL. Ve geldik geldik geldik. Geldik arkadaşlar mutfağımız da bu. Burada buzdolabı hani bahçeyi göstermiştik ya bu bahçeye çıkıyor panjur manjurları hepsi var. 3 milyon 300 de pazarlık ne olur ne biter onu bilemem. Buzdolabı bu. Şişman buzdolabı değil. Şişman buzdolabı olabilirdi. Buraya gelse olabilirdi. Bundan da biraz çalsa ama bu buzdolabı böyle normal biz bir buzdolabı. Burası da bulaşık evye kumandası var bir şeyleri var. Kumanda derken panjuru indir kaldır. Ocak burası dablumbaz da burası dablumbaz filtreli olacak. Ve burada da cepler var. Cepler bakın. Cepler mepler var. 3 milyon 300 bin Türk lirası. Bu ışıklar da değişkenlik yapıyor. Ekonomiktir bu ışıklar. Biliyorsunuz her şey üçtü gitti pahalı. Allah da yardım etsin. Bunun iki hol oluşu gayet güzel. Hoşuma gitti. Ve mutfağı ayrı. İşte salonu burada. Salon da burada. Evet. Komple cam yapmışlar burayı. Komple cam 3 milyon 300. Ben çünkü acaba 2 2 300 mü diyeceğim diye şaşırıyorum. Çünkü fiyatlara alışmak zor. Yani fiyatlara alışmak zor. İhtiyacınız varsa alın. Yoksa almazsınız ama almasanız da alamazsınız yani. O işte tamamen soyutlarsınız, soyutlanırsınız. Cesaretsizlik esareti doğurur. Yani biz küçükken derelerin üstünde atlardık ya. Derenin üstünde bir atladım sonra alışırsın. Ticarette korkmayın derim. Kimseye kimseyi kandırmaz. Yani Öyle bir dünya yok. O yüzden çok vesvese iyi değil. Ama bazıları arıyor. Ben bakayım benden daha çok şey biliyor. Ama ne kadar biliyorsam birbirlerine sor mantığıyla yapıyorlar. Onlar da işte ho ho buralarda yakayım. Yaktım, yaktım, yaktım. Can geç oraya madem buraya yaktık. Bu zemin üstü birinci kata geldik. Yine böyle bu renkler nedir? Böyle güzel renkler koymuşlar. Ve geldik o da bir o da bir bu ebeveyn banyolu odadır arkadaşlar. Ebeveyn banyolu oda önünde ufak bir balkon var. Dron da görürsünüz. O balkon masa at otur gibi değil ama güzel. Çünkü zaten hayat terasta geçer. 
bilmem nerede geçer. Bu, o da bir. Ebeveyn banyoludur. Geniş Fransız balkonlar yapmışlar. Bayağı da büyük bakın ben burada durabilirim. Komşumuz da burada. Bak Engin abinin evini de göster. Engin abinin evini de göster. Merhaba Engin abi evini de göster. Bak bu da komşumuz. Bu evde sunmuştuk 4-6 yüzlü. O da kanalımızda var. Ve o ev yerden ısıtmalı. Mükemmel bir ev. 5 odası var. 4 milyon 6 yüzlü. Onu sunduk. Ondan buraya çektik. Ve bu da buranın banyosu. Nasıl banyosu? Burada bir düş var. Klozet. Bu da kafaya su geliyor. İşte bu da oluşu olmayışından iyi bir banyo. Oluşu olmayışından iyi bir banyo. Ve geldik arkadaşlar. Tabi bu merdivenle bir daha yukarı çıkacağız. E, şimdi bir oda gösterdik değil mi Can? Gel. Oluşu olmayışından iyi. Yine ikinci oda. Yine ikinci oda. Ha, geç oraya geç. Biriken su göllerini falan görürler ya. Toprak moprak. E, bu dağ başı diyecektir. E, yani anladın. O yüzden gördükten sonra aşina olurlar. Ve bu da ikinci oda. İkinci odamız da bu. Geldik, geldik, geldik. Siyah saçlı mini mini düşmüş. Beline mi diyor şarkı? Siyah klozetler de var. Ve bu da ikinci banyo. Evet, ikinci banyomuzu da gösterdik. Yerlerde işte taşlar maçlar rengini gördünüz. Penceresi var. Kaloriferin alt tesisatı var. E, i̇ki oda, iki banyo gösterdik. Hele bakalım yukarıda ne var? Hele kardeş boş mu sen? Dolu mu sen? Boş mu sen? Ayakların yan basır. Yoksa sen sarhoş mu sen diyor ya. Evet geldik. Bu terası kapatmışlar. Bu oda mı şimdi bu? Bu terası kapatmışlar. Buna oda diyebilir miyiz? Teras. Dur bakalım. Buna oda diyelim mi demeyelim mi? Bu teras. Şimdi bu teras. Bu da oda demeyelim. Bu teras olsun. Teras bir. Aha, burada üçüncü banyo var. Odayı göstereceğiz. Bu da üçüncü banyo. Bu da üçüncü banyo. Arkadaşlar üçüncü banyomuz da bu. Evet klozet. Düş akabin. Üçüncü banyo. Sen yüzünü bir daha bu terasa çevir. Şimdi bu bu teras arkadaşlar. Bunu kapatmıyor olabilirdi. Biz gösterdik ya kapattık. Bu güneye bakıyor, gariba bakıyor. Bu güney tarafındaki teras. Bakın hiçbir şey yok. Sıfır bir ev alsanız bunları yapmanız lazım. Ama bu arkadaş yapmış. Eline, koluna sağlık. Ve üçüncü odamıza geldik. Üçüncü odamız da bu. Üçüncü odamız bu. Evet. Oda üç. Oda üç dönünce burada bir şey, bir giyme, kabin, mabin yaratılır. Bu da böyle ve geldik ikinci terasımız. Bakın iki teras oluşu çok güzel ve geldik. Bu da burada bir mutfak yeri yapmış. Değerli arkadaşlar mutfağımızın yeri de orada. Camla komple kapatmış. Efendime söyleyeyim. Ha, bu da mutfak. Burada zaman geçirsiniz. Oh, ben üşümüştüm. Bura biraz sıcak. Çok da hoşuma gitti. Sevgili arkadaşlar burayı da sındık. Umarım faydalı oldu. Bir kusurumuz olduysa hakkınızı helal edin. Hoşçakalın saygılarımla. iyi günler. Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde piyasa değerinin bin, belki de bin liradan biraz daha yani bir milyon liradan biraz daha üstünde bir rakamla uygun alabileceğiniz bir beş odalı villa var. Yani emsaller altı buçuk, altı ise işte bu beş bin ya da beş buçuksa dört buçuk ya da dört buçuksa üç buçuk öyle bir fırsat ev var arkadaşlar. Bitti bitecek çok az bir eksikleri var. 500 metre arsası var. Didim Efeler Mahallesi'nde o 5 milyon 6 milyonluk evlere komşu. Dolayısıyla söz konusu şu anda güncel fiyatların 1000 lira ya da 1000'in biraz daha üstünde bir rakamla ucuz alabileceğiniz bir villa var. Villanın arsası 500 metre kare. Yeni 0 bir yapı. 5 odası var. O diğer villalara komşu. Şu anda ihtiyaçtan deve gelir bir akçeye sonra gelir 5 akçeye o hesapla, o mantıkla uygun verilecek değerli arkadaşlar. Onlar da bana dedi ki etrafında arkadaşlarım varsa söyle biz vereceğiz. Ben de tamam dedim size sunuyorum bilginiz olsun. Beni bilen bilir. Dolayısıyla aman gelin alın kaçırmayın da demiyorum. Bazen bana soruyorlar uygun işte böyle durumlar olunca haber et. Emin olun ben de hatırlamıyorum kim dedi kim etti. 
takip edenler bilir. Böyle bir fırsat var. Ancak benim öngörüm, benim hayalimde ihtiyaç sahibi biri alırsa daha mesut, bahtiyar, mutlu olurum. Yani rızkın onda dokuzu ticarettedir diyen demiş. Buna rağmen ihtiyaç sahibi biri alırsa mutlu olurum. Yoksa ben alırım sonra satarım ama ihtiyaç sahibi olsa daha tercihim bu yöndedir. Kimseden de kapar o gönder ama kaçırma falan bir edam da yok. Yerinde görmeden almayın gelir görün etüt edin emsallarıyla kıyaslayın. Haklı olduğumu göreceksiniz. O yüzden başında da fırsat bir şeyler dedim. Bunu kaçırmayın değerli arkadaşlar. İhtiyaç sahibi arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Bana güvenen biliyor. Güvenmeyen de zaten ne desen onu bir hesabı var. E, fakat işte ben de az çok arayanları da tahmin ediyorum. Alıcı adam Amerika'da da olsa hissederim. Numaram var. Ama benim gönlüm iyi bir aile ihtiyaç sahibi birileri alsın. Saygılarımla lütfen numaram var. İlgili ihtiyaç sahibi ararsa bana teşekkür mü eder? Du, du, dua mı eder? Bu Hollywood filmlerinde Tanrım teşekkür diyor ya o filmler. Öyle mi der bilmiyorum. Saygılarımla hoşça kalın iyi günler.